البيان تلبيس الجهمي الجزء السابع وما بين الصفحتين 191 إلى 249 المعنونة في الفهرس بعنوان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام فإننا نقتبس مقاطع محصورة ما بين الصفحتين 238 إلى 249 والكلام في مقاطع المقطع الأول قال وقد تبين بما ذكرنا أن الحديث الذي فيه الذي فيه أتاني ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفيه إنما كان في المنام بالمدينة لاحظ كان في المنام بالمدينة ولم يمكن ذلك ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس التفت جيدا يعني الآن عندما يريد أن يقول التفت جيدا إلى عبارات ابن تيميه يعني هو يحاول أن يدفع كل إشكال يسجل عليه وهذا هو الأسلوب الذي يستخدمه يعلم بأنه يستعمل أسلوب التدليس والتغرير بالناس وبالقارئين وبالمتلقين فيحاول أن يجعل دائما الأمور عبارة عن أمور مشوشة ومشوهة حتى يجعل له مخرجا منها التفت جيدا يقول إنما كان في المنام إذن يكفي هذا الأمر إذا كان في المنام إذا مقابل اليقظة وانتهى الأمر واضح الأمر لكن لاحظ ذكر في المنام بالمدينة الآن إذا بالم... إذا كان في المنام في مكة هل يفرق عن المنام في المدينة هو في المنام وأنت تريد أن تثبت هذا الأمر كان في المنام هذه الرؤيا كانت في المنام فلا فرق في المنام بين أن يكون المنام في مكة أو في المدينة إذا عنده شيء يضمر شيئا لاحظ في المنام كافية لماذا قال بالمدينة وقلنا يكفي في المنام إثبات وبيان ما يريد لاحظ يريد أن يشير إلى أنه في موضع ما في مورد ما في نقاش ما في مغالطة ما لو تحدث عن رؤية عين في اليقظة أو رؤية عين أو رؤية فؤاد في اليقظة أو رؤية نوم رؤية منام لكنها رؤية عين عند الأنبياء فسيكون له الباب والمجال لأن يقول هذه في مكة وليست في المدينة كأطروحة كمحتمل كتوجيه كتوقع كترجيح وهذا ما هو ثابت يقينا في أسلوب ابن تيمية واتباع ابن تيمية يعني من أول مراحل للتعليم التعليم في البيت في المسجد في المدرسة يتعلم المغالطة التيمي الخارجي الداعشي التكفيري أول شيء يتعلم المغالطة أسلوب المغالطة ثاني شيء يتعلم الفحش كيف يستعمل العبارات الفاحشة وأسلوب السب والتكفير للآخر قال عثمان بن سعيد إلى أن يقول ومن الأحاديث ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها ومن فسرها برأيه اتهموه سئل وكيع عن حديث عبد الله بن عمر الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس أيضا هذا سؤال لأهل الاختصاص وأيضا أنتم بحثوا عنه وارجعوا إلى المراصد وإلى وكالات الفضاء وأطلبوا منهم قرون الشمس بدون تأويل لا ننسى بدون تأويل طبعا مهزلة المهازل المنهج التيمي التوحيد الأسطوري منهج منهج الدواعش والمشكلة يقتلون الناس يكفرون الناس ويقتلون الناس مهزلة المهازل يعني إذا أراد الكاتب أي كاتب أن يكتب مسرحية قصة قصة رواية فكاهية فليأتي إلى منهج التيمية في التوحيد مهزلة المهازل ويبقى طول العمر يكتب عن هذه المهازل وعن هذه الفكاهات ولا تنتهي الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس ابحثوا عن قرون الشمس 
كم قرن للشمس ابحثوا عن هذا اسألوا أهل الفضاء وقال وكيع قلنا لا ننسى بدون تأويل وقال وكيع هذا حديث مشهور وقد روي فهو يروى فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم ما هي القرون يقول لا نفسر تعطيل للعقل نهائيا تعطيل للعقل ونتهم من ينكر وينازع فيه والجهمية تنكره عندما أقول تعطيل للعقل لأن مر علينا ليس الآن من سنين يمر علينا يعني إنسان سوي عنده عقل في بتمام العقل وإنسان متزن ومنصف فجأة تجد هذا الإنسان قد تغير وبعد هذا وجدت بأن أئمة الخوارج أئمة منهج التوحيد الأسطوري يفتخرون بهذا ويذكرون هذا يقولون عندما يتحدثون مع إنسان مسبقا يقول له قبلك كان شخص أو جاء شخص أو سأل شخص عن قضية وقال أنا أؤمن بها عقلا وأصدقها عقلا وعقلي لا يرفض هذا وعقلي يقبل بهذا وأنا أطمئن لهذا يقول لما تحدثنا معه وحكينا معه فتغير الحال وصار يحكي مثل ما نحكي ماذا يعني هذا يعني قفلوا على عقله وانتهى الأمر إذا لاحظ هذا الخطوة الأولى هو إلغاء العقل عندهم فيدخل عندهم الإنسان يخلع وينزع ويقلع عقله ويدخل بدون عقل حتى لا يناقش بعد هذا يقول فهو روية فقد يقول قد روية فهو يروى فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم ونتهم التفت جيدا يعني مع هذا قلنا أيضا نحترم ما يختارون لكن أكثر من هذا يقول الذي لا يقول بما نقول ونتهم من ينكر وينازع فيه ونتهم من ينكر وينازع فيه والجهمية تنكره إذا نتهم الجهمية فأي حرية وأي ديمقراطية وأي انتخابات وأي رأي للناس وأي إجماع لماذا لا نأتي إلى الإجماع في هذه الأقوال لماذا لا نبحث عن إجماع في هذه الأقوال كما يفعل ابن تيمية إجماع الناس إجماع الجماهير إجماع الشعوب إجماع أهل البلد الفلاني أو المدينة الفلانية أو الشهرة أو الأكثر أو المعظم ولنرى كم عدد التيمية كم عدد المارقة كم عدد الخوارج ونقارن هذا مع عدد المسلمين من الأشاعرة من المعتزلة من الشيعة من الصوفية من باقي أهل القبلة كم هي نسبة الموحدين الأسطوريين أتباع الرب الأمرد 